ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ബേസിച്ച് ടോപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോഴും നമ്മൾ റെസ്റ്റർ ഡിസ്കസ് റെസ്റ്ററിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കപ്പാസിറ്ററിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡയോട്സിനെ പറ്റി നോക്കാം അപ്പം ഡയോട്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നില്ല അസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ പറയുന്ന കണക്ക് തന്നെ കുറച്ച് എന്താ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പരമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കും ഇതിൻ്റെ യൂസസിലേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയറിനകത്ത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം പവർ സപ്ലൈ കാത്തുകൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡയോട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആംബ്ലിഫയർ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡയോഡിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു പൂർണ്ണമായ രൂപം മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ട് ആ മണി നൈസ് ആണെന്ന് അടിച്ചു അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പാസീവ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡയോഡ് ഇതൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ആനോഡും കാതോടും കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഡയോഡ്സിന് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ അതായത് ഇലക്ട്രിക്ടി കപ്പാസിറ്ററിനെ പോലെ തന്നെ പൊളാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡയോഡ്സ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പാസീവ് കമ്പോണൻ്റ് ആയ റെസിസ്റ്ററിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഇല്ല പൊളാരിറ്റി ഇല്ല നമുക്കത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡയോഡ് അങ്ങനെയല്ല പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡയോഡ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് പിന്നെയുള്ളത് സിഗ്നൽ ലിമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് സ്വിച്ചസ് സിഗ്നൽ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് സിഗ്നൽ മിക്സേഴ്സ് സിഗ്നൽ ഡീമോഡുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡയോഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസസ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ടാണ് എ സി ടു ഡി സി കൺവേർഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയറിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ലാതെ ബോർഡിനകത്ത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ബോട്ട്സ് പലതും റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുന്നതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഡയോഡ് സെമി കണക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണ ഡയോഡ്സുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് സാധാരണയായി സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ജർമേനിയം സെമി കണക്ടേഴ്സാണ് ഡയോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഡോണർ ആറ്റം കൊണ്ടും മറുവശത്ത് അക്സെപ്റ്റർ ആറ്റം കൊണ്ടും ഡോപ്പ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അക്സെപ്റ്റർ കൊണ്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നും ഡോണർ കൊണ്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു ഡയോഡിനെ എങ്ങനെ ബയാസിങ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഡയോഡിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ബയാസിങ് നമുക്കൊരു ഡയോഡിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ബയാസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ബയാസും ഉണ്ട് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങും ഉണ്ട് ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിലാണ് നമ്മളൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പി ഭാഗത്ത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും എൻ ഭാഗത്ത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിലാകുന്നു സോ ഈ ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡയോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയും അത് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു പി എൻ ഡയ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വോൾട്ടേജ് നിന്നവർ ആ ഡയോഡ് കുറച്ച് വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജിനെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നീ വോൾട്ടേജ് എന്നോ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു നീ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം നമ്മൾ ക
റെക്റ്റിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പലയിടത്തും ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുക ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റുക എന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ട റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഈ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറും ഉണ്ട് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു വേവ് എടുക്കാം ഒരു സൈൻ വേവ് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു സൈൻ വേവ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഒരു സൈക്കിൾ കാണും അടുത്ത സൈക്കിളിൽ അവിടെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സൈക്കിൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അതിനകത്ത് എ സിയുടെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോയ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും അത് കറക്റ്റ് ഒരു ഡി സി അല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്താണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു എ സി വൈദ്യുതിയുടെ രണ്ട് സൈക്കിളിലും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്തതിൽ ഡി സി പ്രവാഹം സാധ്യമാക്കുന്ന റെക്റ്റിഫയർ ആണ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിനെ കട്ടിങ് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഫുൾ വേവ് പക്ഷേ എന്തെന്നാലും എ സി റിപ്പിൾസ് ഫുള്ളി റിമൂവ് ആയിട്ടില്ല ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആംബ്ലിഫയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ചെയ്താലും അതിനകത്ത് എ സി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ നമ്മളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹൈ റിസർവയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഫിൽട്ടറിങ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു എ സി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നമ്മൾ സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഒരു ലൈൻ പോലെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫേഴ്സിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സും നല്ല ഹൈ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം നോയ്സുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കിട്ടും ഈ പവർ സപ്ലൈ എന്നുള്ള നോയ്സുകളെല്ലാം ഒരുവിധം ഒഴിവായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പം ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഞാനിപ്പം ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിനെ പറ്റി വളരെ ചുരുക്കട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ അസംബ്ലിങ്ങത്ത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറും ഡയോഡ്സ് നമ്മൾ റേഡിയോ ഡീമോഡുലേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശബ്ദവരെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ഡയോഡ് ഡിറ്റക്ടർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദവിവരം നമ്മൾ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂടെ കേട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് എം ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയോഡ് വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂസും ഡയോഡ് തന്നെയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയോഡ് നോക്കാം നോർമൽ ഡയോഡ് അതുപോലെ തന്നെ സെനർ ഡയോഡ് ഷോട്ട് കീ ഡയോഡ് ടണൽ ഡയോഡ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് സിലിക്കൺ കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയോഡ്സ് നമുക്കിതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെനർ ഡയോഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടും സെനർ ഡയോഡ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷന് വേണ്ടി ആംബ്ലിഫേഴ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം സെനർ ഡയോഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ഡയോഡിനെ പോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് സിഗ്നൽ വൈദ്യുതി കടത്തി കിടുകയും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ വോൾട്ടേജിനെ കാട്ടിലും കൂടുമ്പോൾ വൈദ്യുതി പ്രഭാവം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡയോഡാണ് സെനർ ഡയോഡ്
ചില പ്രിയാമിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പല നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും വോൾട്ടേജ് അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടണം അവിടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം ഈ സെനഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെനഡായിട്ട് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ വോൾട്ട് കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം കൂടുതൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ആംബിയർ കൊടുത്തു തന്നെ കടന്നുള്ള ചാൻസ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു സെനഡായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സെനഡായിട്ടിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു സെനഡായിട്ട് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു റെസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഡയോഡിൽ കൂടി പോകുന്ന വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ ഡയോഡ്സിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സെനഡായിനെ പറ്റിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സെനഡായിനെ പറ്റി ഇനിയും പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ സെനഡർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെക്റ്റിഫയറിങ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെനഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ റെക്റ്റിഫയറിങ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തോനെ ആംബിയർ വേണ്ടി വരും കറണ്ട് ഫ്ലോ തോനെ വേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെനഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ വൺ ആംബിയറൊക്കെ അധികം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നാലായിരത്തി ഒരു ഡയോഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം വൺ ആംബിയറൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആംബിയർ അതായത് പവർ റേറ്റിങ്ങും വോൾട്ടേജ് റേറ്റിങ്ങും നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇത്ര വേണം ആംബിയർ ഇത്ര വേണം അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കടത്തിയിടേണ്ട അത്രയും സാധനങ്ങൾ കടത്തിയിടാൻ ശേഷിയുള്ള ഡയോഡ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാലായിരത്തി ഏഴ് ഡയോഡ് ഉണ്ട് ത്രീ ആംബിയർ ഫൈവ് ആംബിയർ ടെൻ ആംബിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഡയോഡ്സ് തന്നെ പല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഡക്റ്റി വരെ തന്നെ പല തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും വീഡിയോ കാര്യം ഡയോഡ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഹാഫ് വേവ് ഫുൾ വേവും റെക്റ്റിഫയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതും അത് സ്പഷ്ടമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ റെക്റ്റിഫയറിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന പാർട്ടികളിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഇറ്റ്സ് മീ ആദർശം ടെക്നിക്കൽ എവല്യൂഷൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ട